Welcome to the Saturday Math Podcast. I'm Skyler, your host. Today we're talking about math and basketball. Understanding how math is related to basketball can help you become a better, smarter athlete. In basketball, you try to shoot a ball through a net. In order to do this, you need to shoot it at the correct angle. First, look at the rim of the basketball hoop. Then throw the ball at the correct angle to make it go through the air and fall through the net. A normal shot is within about six meters of the basket and is worth two points. A three-point shot is when you get the ball into the net from further than about six meters from the basket. So how do you make a three-point shot? When you shoot a basketball, it goes up then back down. That's called an arc. A degree is a part of an angle. If you keep your wrist at 85 degrees, the ball goes up and over the other players when you shoot. To create an excellent arc, jump straight up and shoot the ball toward the net. If the arc is too low, defenders will catch the ball. If it's too high, the ball will completely miss the net. Aim for the net and try to shoot the ball in an arc so that it will go into the net. Then practice shooting until your arc is perfect. Welcome to the Saturday Math Podcast. I'm Skyler, your host. Today we're talking about math and basketball. Understanding how math is related to basketball can help you become a better, smarter athlete. In basketball, you try to shoot a ball through a net. In order to do this, you need to shoot it at the correct angle. First, look at the rim of the basketball hoop. Then throw the ball at the correct angle to make it go through the air and fall through the net. A normal shot is within about six meters of the basket and is worth two points. A three-point shot is when you get the ball into the net from further than about six meters from the basket. So how do you make a three-point shot? When you shoot a basketball, it goes up then back down. That's called an arc. A degree is a part of an angle. If you keep your wrist at 85 degrees, the ball goes up and over the other players when you shoot. To create an excellent arc, jump straight up and shoot the ball toward the net. If the arc is too low, defenders will catch the ball. If it's too high, the ball will completely miss the net. Aim for the net and try to shoot the ball in an arc so that it will go into the net. Then practice shooting until your arc is perfect. Hãy dừng lại một tí xíu, tôi muốn xin bạn một vài giây để chia sẻ điều này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học này. Khi bạn học tiếng Anh, có bao giờ bạn gặp một cái tình trạng đó là mình nghe thì mình hiểu rất là ít, thậm chí không hiểu gì cả. Nhưng mà khi nhìn vào phụ đề thì mình có thể hiểu được 50, 70 và 80 phần trăm. Nếu như bạn gặp cái tình trạng như vậy thì chứng tỏ một điều đó là bạn đang gặp vấn đề về phá âm tiếng Anh. Và hãy tin tôi điều này Chỉ cần bạn dừng lại và cải thiện phát âm tiếng Anh của mình Thì bạn sẽ đồng thời cải thiện luôn khả năng nghe tiếng Anh của bạn Và sẽ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ Với khả năng nghe tiếng Anh của bạn chỉ cần cải thiện phát âm thôi Không cần phải học thêm từ vựng từ vợ Và không cần phải học thêm ngữ pháp gì cả Chỉ cần cải thiện phát âm tiếng Anh Và bạn có thể học và cải thiện phát âm tiếng Anh ở bất kỳ nơi nào Nhưng mà nếu như bạn tin tôi Uh, sẽ có những cái bí quyết để giúp bạn có thể cải thiện được phát âm tiếng Anh của mình. Tại vì bản thân tôi tự học tiếng Anh và tự học phát âm tiếng Anh. Nếu như bạn tin tôi có những cái bí quyết có thể giúp các bạn làm cái việc học uh, phát âm của bạn nó trở nên dễ dàng hơn thì tôi có một cái một cái chương trình tôi đã tổng kết lại tất cả những cái bí quyết, tất cả những cái những cái những cái nguyên lý phát âm và tất cả những và chương trình này sẽ giúp các bạn giải giải đáp tất cả những cái thắc mắc về phát âm tiếng Anh. Uh, và sau khi bạn áp dụng những cái những cái điều mà bạn học được từ chương trình này thì bạn sẽ cảm thấy cái việc học phát âm nó 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 nó, nó đơn giản hơn rất là nhiều và tôi cam đoan với bạn chỉ cần một một vài bí quyết mà bạn học được từ chương trình 
thì bạn sẽ cảm thấy mình nghe được tốt hơn rất nhiều nếu như bạn tin tôi điều đó và muốn vào và thực sự muốn cải thiện khả năng phát âm cũng như khả năng nghe của mình thì tôi sẽ để lại cái đường link của chương trình đó ở bên dưới video này và thêm một điều nữa đó là tôi hiểu rằng chúng ta đang trải qua một cái thời kỳ rất là khó khăn về kinh tế và công việc rất là nhiều người thất nghiệp vì vì cái cái vấn đề dịch cúm nên tôi quyết định nếu như bạn đang nhìn bạn đang nhìn thấy một cái mã trên màn hình nếu như bạn click vào cái link và sử dụng cái mã này thì bạn sẽ được giảm 75% học phí của 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 khóa học này và nó chỉ dành cho 20 bạn đầu tiên À, nếu như bạn nhập vào mà nó không giảm cho bạn thì tôi rất xin lỗi bạn tại vì nó chỉ dành cho 20 bạn đầu tiên và tôi sẽ gặp bạn trong lớp học. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình luyện tập này. Bye bye. Welcome to the Saturday Math Podcast. I'm Skyler, your host. Welcome to the Saturday Math Podcast. I'm Skyler, your host. Welcome to the Saturday Math Podcast. I'm Skyler, your host. Today we're talking about math and basketball. Today we're talking about math and basketball. Today we're talking about math and basketball. Understanding how math is related to basketball can help you become a better, smarter athlete. Understanding how math is related to basketball can help you become a better, smarter athlete. Understanding how math is related to basketball can help you become a better, smarter athlete. In basketball, you try to shoot a ball through a net. In basketball, you try to shoot a ball through a net. In basketball, you try to shoot a ball through a net. In order to do this, you need to shoot it at the correct angle. In order to do this, you need to shoot it at the correct angle. In order to do this, you need to shoot it at the correct angle. First, Look at the rim of the basketball hoop. First, look at the rim of the basketball hoop. First, look at the rim of the basketball hoop. Then throw the ball at the correct angle to make it go through the air and fall through the net. Then throw the ball at the correct angle to make it go through the air and fall through the net. Then throw the ball at the correct angle to make it go through the air and fall through the net. A normal shot is within about six meters of the basket. A normal shot is within about six meters of the basket. A normal shot is within about six meters of the basket and is worth two points and is worth two points and is worth two points. A three-point shot is when you get the ball into the net from further than about six meters from the basket. A three-point shot is when you get the ball into the net from further than about six meters from the basket. A three-point shot is when you get the ball into the net from further than about six meters from the basket. So how do you make a three-point shot? So how do you make a three-point shot? So how do you make a three-point shot? When you shoot a basketball, it goes up, then back down. That's called an arc. When you shoot a basketball, it goes up, then back down. That's called an arc. When you shoot a basketball, it goes up, then back down. That's called an arc. A degree is a part of an angle. A degree is a part of an angle. A degree is a part of an angle. If you keep your wrist at 85 degrees, the ball goes up and over the other players when you shoot. 
If you keep your wrist at 85 degrees, the ball goes up and over the other players when you shoot. If you keep your wrist at 85 degrees, the ball goes up and over the other players when you shoot. To create an excellent arc, jump straight up and shoot the ball toward the net. To create an excellent arc, jump straight up and shoot the ball toward the net. To create an excellent arc, jump straight up and shoot the ball toward the net. If the arc is too low, defenders will catch the ball. If the arc is too low, defenders will catch the ball. If the arc is too low, defenders will catch the ball. If it's too high, the ball will completely miss the net. If it's too high, the ball will completely miss the net. If it's too high, the ball will completely miss the net. Aim for the net and try to shoot the ball in an arc so that it will go into the net. Aim for the net and try to shoot the ball in an arc so that it will go into the net. Aim for the net and try to shoot the ball in an arc so that it will go into the net. Then practice shooting until your arc is perfect. Then practice shooting until your arc is perfect. Then practice shooting until your arc is perfect. Listen, use your notes and choose the best answer. Number one. What day of the week is it? A. Wednesday. B. Saturday. C. Tuesday. D. Friday. Number two. What is the topic of the podcast? A. Math and baseball. B. Math and basketball. C. Math and soccer. D. Math and tennis. Number three. What does a player shoot the ball toward? A. A defender. B. A coach. C. A basket. D. An arc. Number four. How should a player jump to shoot the ball? A. Straight up. B. To the right. C. To the left. D. Toward the defender. What part of your body should be at 85 degrees when shooting? A. Your ankle. B. Your elbow. C. Your foot. D. Your wrist. If the ball's arc is too high, what will happen? A. The player will make a three point shot. B. The player will make a basket. C. The player will hit a defender. D. The player will miss the net. How far away from the basket is a three point shot? A. About two meters. B. About six meters. C. About five meters. D. About four meters. What kind of shot does the speaker talk about at the end? A. A two point shot. B. A three point shot. C. A one point shot. D. A six point shot.